Buongiorno ragazzi e oggi costruiremo un cannello a idrogeno. Sigla! Allora, eccoci qua e vi spiego un po' come funzionerà il nostro cannello a idrogeno. Allora, per prima cosa ci sarà un generatore di idrogeno e ossigeno, che sarà questo contenitore ermetico che è l'unica cosa che ho comprato insieme a lui uh, 4 euro e 3 euro una roba del genere il resto sono tutte cose di recupero queste erano delle tartine delle forme da cucina per fare il riso rotondo questi erano dei, dei tubi uh, di una vecchia pompa per fare um, il cambio olio dal motore questi erano i, i barattolini dove mettevo la pappina che preparavo a mia figlia eccetera questo è il nostro alimentatore che abbiamo costruito e vi lascerò il, il link in descrizione se vi interessa ma passiamo all'argomento di oggi quindi questo sarà il generatore dove all'interno appoggiate sul tappo ci saranno due elettrodi in acciaio inox, inossidabile che saranno all'interno così e attaccati al tappo dal tappo collegati ai due elettrodi usciranno dei contatti che noi attaccheremo Proveremo con la 12 volta, poi dopo faremo delle prove. All'interno del generatore ci sarà dell'acqua distillata con del bicarbonato di sodio o del sale per renderlo condu conduttore, come cazzo si dice. E si, si produrrà idrogeno e ossigeno. Il polo negativo idrogeno e, e il polo positivo ossigeno. Si vedranno delle bolle e sarà proprio questo che noi dovremo andare, questo gas, questa miscela di gas, noi dovremo andare a raccogliere. E come faremo? Allora, l'acqua non toccherà il, il tappo, ma sarà un po', un po' più bassa. Inseriremo questo tubo che ho recuperato, è una canalina dei freni per bici, che innanzitutto è piccolo, quindi non vado troppo a rovinare il tappo, nel caso un giorno vorrei cambiare tubi o altro. E in più si incastra benissimo questa parte qui, con il tubo che io ho a disposizione quindi questo qui tramite un foro che effettueremo entrerà all'interno recupererà essendo ermetico sarà l'unico sfogo per i gas che creeremo quindi idrogeno e ossigeno e porterà l'idrogeno e ossigeno in un altro contenitore che in questo caso per questo video utilizzerò questo barattolino ma se funziona lo sostituirò con lui quindi tornando a noi, in questo barattolino ci sarà un tubo che arriva dal generatore che sarà immerso nell'acqua, perché noi riempiremo di acqua normale qua dentro per protezione e sarà immerso nell'acqua. E da qui poi, non immerso nell'acqua, partirà un tubo, anche lui, dove rifarà la raccolta dei gas che si creeranno all'interno di questo mh, uh, sicurezza antiritorno di fiamma. E alla fine, come possiamo vedere, io per il momento ho installato una, un ago per gonfiare i palloni, perché anche lui ci entra benissimo. E non ci resta che fare tutti i fori, i collegamenti. Uh, sono indeciso se forare con un trappolo o utilizzare un saldatore. Penso che utilizzo il saldatore. Adesso vediamo la procedura, l'installazione e vediamo se funziona. Walking alone in the streets are empty The only thing I can see is my own silhouette I'm getting stronger step by step The clock is ticking but there's no time for me I've been flying from town to town From London to Taiwan I've been all around the globe Trying to protect your soul
Walking alone, the streets are empty The only thing I can see is my own silhouette I'm getting stronger, step by step The clock is ticking, but there's no time for me I've been flying from town to town From London to Taiwan I've been all around the globe Trying to protect your soul Step by step, the clock is ticking, but there's no time for reason. 